広い範囲で崩れてしまった石垣天守堂の老朽化は深刻な状況です世界遺産の認定から6年今島で起きていることとは今日の特集は長崎県内にある2つの世界遺産一つは今ドラマの舞台にもなっている羽島通称軍艦島をはじめとする明治日本の産業革命遺産でもう一つが長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産ですその潜伏キリシタンの構成資産の一つ小鹿町の野崎島では資産の保護が課題となっています現状を取材しました歓喜の声が上がったのは今から6年前2018年長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産世界文化遺産への登録の瞬間です素晴らしい17世紀から250年も続いたキリスト教近況令のもと信仰がどのように続いたのかその歴史を伝える12の構成資産で成り立っていてその中に野崎島もあります世界に認められた地元の宝しかし時間の経過とともに問題が表面化しています小鹿町に来ています私の背後に見えているのが野崎島で潜伏キリシタンが信仰を守るための取り組みの痕跡が残されていますこのため島そのものが世界文化遺産の構成資産となっています島全体が世界遺産となっている野崎島その象徴といえるのが旧のくび教会です信者たちが信仰の自由を手に入れた証島には近況の時代信者たちが暮らした跡も残っていますその野崎島の現状を知り保全を図ろうと行われたイベント野崎島レスキュー隊です小鹿町の呼びかけに県の内外から50人が参加しました風が吹いててですね強いんで、えー、まあ、ちゃあの定期船も欠航するぐらいの天候ですけれども最後まで怪我のないようにどうぞよろしくお願いします。この日の野崎島は近づくものを拒むような強風が吹き荒れていました管理の人が一人いるだけで事実上の無人島となっている野崎島上陸し教会に向かってみると野崎島の象徴ともされる旧のくび教会ですが現在このように足場がかけられ補修工事が行われています完成から100年を超える旧のくび教会は老朽化が深刻な状況でした瓦は痛み内部では大規模な工事が行われていました3年がかりの修復工事です上の彫刻ですねこの彫刻が向こうの壁の方はもう腐ってるんですよで、端々が折れているのでキリスト教のあのローマ法王とかの時のあの彫刻をさらやられた方がいらっしゃってで、そこの方に頼んで今修復中さらに驚いたのは建物を支えていたはずの柱の中が空洞になるほど腐食していたことでした外側の壁に近いほど痛みも進んでいます雨漏りがこっちの西側面かなりひどくてもうその中の埋め合いという日がもう腐ってなくなっている状態でもうこれじゃもちろんこの屋根を支えることがもちろんできないんで建物の劣化に詳しい長崎大学の出水明工学博士は事実上の無人島となっている野崎島の状況も劣化の一因として聞きします
まあ、もともとここら辺はたくさん家がまあ住んでいましたし、まあ、教会の周りも昔はこう防風林みたいなのがあったというふうにちょっと聞いてはいますので、まあ、そういうものが今少しずつまあ防風林も減ってきておりますので、まあ、風当たりも強いですし明治以降、教会が建設されてからの野首地区では、教会が集落の中心でした。この映像は1970年頃に撮影された野首地区です。教会の周りには家が建っていて木も生えていました。こうした建物や木が結果的に教会を風から守っていましたが、今は何もない斜面に教会だけが残り、厳しい自然の中に取り残された状態です。やはり一番はですね、まあ、無人島になって人がいなくなってやはりこう手入れができなくなった難しくなったっていうところがまあ一つの原因でもありますしそして別の問題も教会近くで撮影された写真檻の中にいるのはイノシシです島では今イノシシによる被害も深刻ですこういうふうにこう掘ってしまってここまで本当はあって土があったものを掘り起こされて下に石を落としていくっていう形でずっと石垣をイノシシが崩していってしまってるんですけど石垣はイノシシに掘り起こされて崩れていましたこの被害がなぜ深刻なのかこの石垣は当時の方々の生活を知る上でも重要な構成資産ですのでやはりそれを崩されるということはやっぱ世界遺産そのこれがもうまさに世界遺産そのものなので石垣は人々がここで信仰を守り生活した証しでありこれこそが野崎島が世界遺産となった根拠なのです。この日、レスキュー隊が行ったのは、石垣に網をかける作業でした。イノシシは網がかかった場所を避けるので、これで石垣を守ることができます。世界遺産になったところを守っていくっていうのは。必要なことだなと思って参加させていただきました、はい、実際自分も体を動かしてっていうことがないのでその点でなんか普段の仕事とは一味違った小勢への関わり方みたいなのができているのかなと思いますこの日レスキュー隊の作業により延べ250メートルの長さで石垣に網がかけられたほか集落を覆っていた草が払われましたなかなか人生で1回、2回、あるかないかのチャンスで、貴重な体験できて、恵まれてるなみたいな、やりがいありましたね。世界遺産で一気に価値を高めた野崎島、しかし、高まった分だけ、厳しい自然や時間の経過で、失われていく痛みも大きくなります。そしてそのの保存は現状おじか町と一般の人の取り組みに支えられていました世界遺産を守っていかないといけないっていうのが、私たちの,その使命といいますか、今からやっていかないといけないことになってきますけど、当然、自分たちだけではできないことになってきますし、その世界遺産は、まあまあえー、皆さんの遺産でもありますので、一緒にこういった活動をさせていただきながら、えー、来ていただいた皆さん、それから町民の皆さんにも少しずつこう広まっていけばいいな世界遺産認定から6年、認定の時の熱狂が薄れる一方で、構成資産そのものの劣化は着実に進んでいきます人類の遺産である世界文化遺産地域の宝をどうやって守っていくのか野崎島に限らず県内すべての世界遺産が抱える課題とも言えます。